ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடில் ஆல்ரெடியே பார்த்துருப்போம் பிடிசி என்னென்னன்னு பார்த்துருக்கோம் எயிடி ரிப்போர்ட் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஒய்வை அனாலிசிஸ் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ்னால் என்னென்னன்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து அதுக்கு கம்பேரிசன் பார்ப்போம் பிடிசி எயிடி டிஎம்ஏஐசி ஏ த்ரீ இந்த மெத்தடெலாம் இருக்குது இல்லையா மெத்தட் அண்ட் சைக்கிள்ஸு இதுக்கு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்ட்டு கம்பேரிசன் பார்ப்போம் அப்புறம் அந்த ரிப்போர்ட் பற்றி ஷார்ட்டாகவும் சொல்கிறேன் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முதல்ல இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில்லைக்கானி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடில் நம்ம வந்து நிறைய மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் இதில் ப்ராப்ளம்னா என்னன்ட்டு சொல்லணும்னா ப்ராப்ளம்னா வந்து ஒரு விரும்பத்தகாத ஒரு ஈவெண்ட்டை தான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் அதாவது அது வந்து எப்படி வேறு விதமாக சொல்லலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டடுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு விதமான கேப் தான் வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் இந்த எக்ஸ்பெக்டடுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் இருக்க அந்த கேப்பை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராப்ளத்தோட ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் திங் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒன்று வந்து கோல் ரெண்டாவது வந்து பேரியர் கோல்னால் டார்கெட்டு பேரியர்னால் தடை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதில் கோலில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கோல் இதில் கோலானது எதுவாக இருந்தாலும் அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அதுதான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கோல் எது அச்சீவ் பண்ண போகிற டார்கெட் தான் வந்து கோல் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் பசியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு கோல் எதாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு கோல் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஒரு எம்டியாக இருக்கேன் அப்படின்னா என்னால் ஒரு ப்ராஃபிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுதான் என்னோடய கோல் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சப் கோல்ஸ் இருக்குது அதையும் அச்சீவ் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேரியர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் பேரியர்னால் வந்து தடைகளே இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பேரியர்ஸ்னால் ஒரு கோலுக்கு போக விடாமல் வந்து தடுக்கிறது தான் வந்து பேரியர் ஓகே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கேஸில் சொன்ன மாதிரி தான் நான் வந்து பசியாக இருக்கேன் ஏதாவது சாப்பிட்ணும் ஆனால் என் வீட்டில் வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த அதுதான் வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல என் வீட்டில் ஒன்றும் இல்லைன்றது தான் பேரியர் அதை எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அந்த பேரியரை வந்து எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு நான் ஏதாவது கிடைக்கவோ இல்லை மார்க்கெட்டுக்கே போகணும் அப்போ தான் என்கிட்ட இருக்க பைசா இல்லைனா காசு ஏதாவது கொடுத்து ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட முடியும் அப்படி தான் ரிமூவ் பண்ணுறோம்ல அந்த பேரியரை சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டோன்னா அந்த பேரியர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் இதுதான் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓகே செகண்ட் கேஸ்க்கு பார்க்குறோம் நிறைய பேரியர் இருக்கும்போது மெயின் கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண விடாது அதனால் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது மெயின் டார்கெட்டை வந்து ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து கீ ஸ்கில் ஆஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ரியேஷன் நெக்ஸ்ட்டு டீம் ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச் அண்ட் அனலைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்டெலிஜென்சி நெக்ஸ்ட்டு ரிஸ்க் பேஸ்டு திங்கிங் நெக்ஸ்ட்டு டிசிஷன் மேக்கிங் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவ் லிசனிங் நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு கீ ஸ்கில்லாக வந்து பார்க்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு காமன் ஸ்டெப் ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு காம காமனான ஸ்டெப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அனலைஸு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் த சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் என்னென்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் த சொல்யூஷன் அந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்யூஷன் வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் சொல்யூஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்யூஷனை வந்து மானிட்ரு பண்ணி அனலைஸ் பண்ணணும் அண்டு எவால்வேட் பண்ணணும் அந்த சொல்யூஷனை கரெக்டாக தான் இருக்கா அப்படின்ட்டு இதுதான் காமன் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து கரெக்ஷனு ரெண்டு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிவென்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ
நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ப்ரிவென்ஷன் ப்ரிவென்ஷன்னால் அன்டிசைரபிள் சுச்சுவேஷன் இல்லைனா ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு காரணமான பொட்டன்ஷியல் சுச்சுவேஷன்ஸு இல்லைனா பொட்டன்ஷியல் நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறது தான் ப்ரிவென்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ப்ரிவென் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் இதில் வந்துட்டு விரும்பத்தகாத பொட்டன்ஷியல் சுச்சுவேஷன் இல்லைனா நான் கன்ஃபார்மிட்டிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு காரணமானதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த காசஸை கண்டுபிடிச்சி அந்த காசை வந்து ரிமூவ் செய்கிற ஒரு ஸ்டெப் தான் வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் இந்த ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷனால் ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்து ரிப்பீட் ஆகாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து வேரியஸ் பாப்புலர் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் இதில் வந்துட்டு வேரியஸ் டெக்னிக் யூஸை வந்து பார்ப்போம் அதில் என்னென்ன பா பார்க்கலாம் அப்படின்னா பிடிசிஏ சைக்கிள் பார்ப்போம் டிஎம்ஏஐசி மெத்தடு அப்புறம் ஏடி மெத்தடு ஏ த்ரீ மெத்தட் இதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பிடிசிஐ சைக்கிள் பிடிசிஐ சைக்கிள்ன்றது வந்து பிளான் டு செக் ஆக்டு அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் பிடிசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டேமிங் சைக்கிள் இல்லைனா டேமிங் வீல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பிடிசிஏ சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஷிவார்ட் சைக்கிள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஷிவார்ட்ன்றவர் தான் அந்த பிடிஎஸ்ஏ வந்து கண்டுபிடிச்சார் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பிஸ்னஸ் இல்லைனா ப்ராசஸ்க்கு ஒரு கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டூலாக இந்த பிடிசிஏ வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிடிசிஏ வந்து ஒரு ஃபோர் ஸ்டேஜ் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் ஃபோர் ஸ்டேஜ் சைக்கிள் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிடிசிஏ வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ராஜெக்ட் லைஃப் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டு அண்டு அதர் ஏரியாஸ் பிஸ்னஸில் ப்ரொடக்ஷனு குவாலிட்டி இப்படின்ட்டு நிறைய இடத்துல வந்து இந்த பிடிசிஏ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து இந்த பிடிசிஏவில் வந்து பிளானுன்ற பேஸ் மட்டும் அதில் நாலு பேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அதில் ஃபஸ்ட் பேஸ் பிளானுன்ற பேஸ் மட்டும் அதிகமான டைம் எடுத்து டோட்டலாக பிடிசிஏ சைக்கிளை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிளான்ற பேஸ் மட்டுமே ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த டோட்டல் பிடிசிஏ சைக்கிளில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த பிளான் மட்டுமே எடுத்துக்கும் ஒரு பிளானிங் ஃபேஸில் மிகவும் கேர்ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எது கரெக்டான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை எடுத்துகிட்டு வரணும் இந்த பிளானிங்கில் அதனால் கரெக்டாக பிளானிங் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா சொல்யூஷன் மற்ற கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பிடிசிஏ வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதிகமாக ஓகே இந்த பிடிசிஏ வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா பிளானுன்றது வந்து மேக் பிளான் எனி ப்ராஜெக்ட் எந்த ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் ஏதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளான்ன்றதை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து ரெடி பண்ணிடணும் பிளான்லேயே நெக்ஸ்ட்டு டூ டூவில் வந்துட்டு அந்த ரெடி பண்ண சொல்யூஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வர ரிசல்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு செக்கு இந்த செக்கில் வந்துட்டு அந்த நோட் பண்ண ரிசல்ட்டை வந்து செக் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்ட் ஆக்டில் வந்துட்டு அந்த செக் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ரிசல்ட்டு எந்த ரிசல்ட் வந்து பெஸ்ட்டான ரிசல்ட்டு எந்த இதில் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டாக சால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஆக்டில் இதான் அந்த பிடிசிஏ வந்து ரெஃபர் பண்ணுது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து டிஎம்ஏஐசி மெத்தடு இந்த டிஏ டிஎம்ஏஐசி மெத்தடில் குவாலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அதாவது எப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்டிக்ஸ் டூல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த டூல்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன் ஜென்ரலாகவே குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை வந்து ப்ராசஸில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டிஎம்ஏஐசி மெத்தடு வந்து யூஸ் ஆகுது இது வந்து சிக்ஸ் சிக்மாவில் ஒரு பார்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்மாவோட ஒரு ஆர்ஜின் பாயிண்ட் தான் இந்த டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் ஓகே இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பேசிக்காக நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிஎம்ஏஐசி மெத்தட் வந்து டியூரேஷன் டைம் வந்து மோர் தென் த்ரீ மந்த்தாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த ப்ராப்ளத்தோட கிரிட்டிக்கலை பொறுத்து கரெக்டரிஸ்டிக்ஸை பொறுத்து அந்த டைம் வந்து வேரி ஆகலாம் ஓகே இந்த டிஎம்ஏஐசி மெத்தடோட எதை வந
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சொல்யூஷனை வந்து அனலைஸ் பண்ணி அந்த சொல்யூஷன்லேருந்து வர ரிசல்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் எதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணால் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த ப்ராப்ளம் அந்த டிஃபைன் பண்ண ப்ராப்ளத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ரிப்பீட்டடாக வராமல் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து எய்டி மெத்தடு இந்த எய்டி மெத்தடு வந்து ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸு அப்புறம் அவங்க சப்ளைஸ் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அதிகமான மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த எய்டி ரிப்போர்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே இந்த எய்டி ரிப்போர்ட்டை கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து ஃபோர்டு அதனால தான் அவங்க ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸும் அவங்க சப்ளைஸும் வந்து இந்த எய்டி ரிப்போர்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஒரு எயிட் ஸ்டெப் மெத்தடு எல்லாம் எயிட் டிசிப்ளின் மெத்தடு இந்த எயிட் டிசிப்ளின் தான் வந்து ஷார்ட்டாக எயிட்டி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் வந்து ஒரு எட்டு ஸ்டெப் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டீம் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு இம்மிடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுக்கும் அதுதான் இன்டர்ம் கண்டன்மெண்ட் ஆக்ஷன் இது வந்து ஐசிஏ அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க தேர்ட் ஸ்டெப்பு ஐசிஏனா இன்டர்ம் கண்டன்மெண்ட் ஆக்ஷன் தான் ஐசிஏ ஓகே ஃபோர்த் வந்து ரூட் காஸ் அனலைசஸ் எதனால் அந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ரூட் காஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஃபிஃப்த் வந்துட்டு டிஃபைன் த பாசிபிள் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் என்னென்னலாம் பாசிபிள் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிடணும் சிக்ஸ்த் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அந்த பாசிபிள் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் படி பார்க்கணும் செவன்த்து டிஃபைன் ஆக்ஷன் டு அவாய்ட் ரெக்கரன்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து திரும்ப வராமல் என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் எயித்து கங்க்ராஸ் த டீம் அந்த டீம் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண இருக்கோம்ல அந்த டீமை வந்து கங்க்ராஸ் பண்ணும் அந்த ப்ராப்ளம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னும் போது ஓகே இது வந்து ஃபோர்ட் மோட்டார்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அதனால் அவங்க சப்ளைஸை வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா டீம் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் ஐசியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் குள்ளார கஸ்டமருக்கு சப்மிட் பண்ணணும் இந்த எயிட்டி வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நைன்ட்டி டேஸ் ஆகும் நைன்ட்டி கேலண்டர் டேஸ் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஏ த்ரீ மெத்தடு இந்த ஏ த்ரீ மெத்தடில் அதிகமாக வந்து இந்த டொயோட்டா மோட்டார்ஸும் அப்புறம் அவங்க சப்ளைஸும் தான் இந்த ஏ த்ரீ மெத்தடை வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்துட்டு எயிட்டி மாதிரியே எட்டு ஸ்டெப் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஷ்யூ என்ன அப்படின்ட்டு கிளாரிஃபை பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு இஷ்யூ வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு டார்கெட்டை வந்து செட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ரூட் காசை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ரூட் காசை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கவுண்டர் மெஷர் வந்து எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கவுண்டர் மெஷர் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த கவுண்டர் மெஷர்லேருந்து ரிசல்ட் எடுக்கணும் ரிசல்ட்லேயும் ரிசல்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து எவல்வேட் பண்ணி பார்க்கணும் எவல்வேட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து கரெக்டான ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஓகே எல்லாம் ஓகே அப்படின்னும் போது அந்த சக்ஸஸை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணணும் இதுதான் ஏ த்ரீ மெத்தட் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து கம்பேரிசன் ஆஃப் வேரியஸ் மெத்தடு அதில் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா அதில் பிடிசிஏ டிஎம்ஏஐசி மெத்தடு அப்புறம் ஏ த்ரீ அண்ட் ஏடி ரிப்போர்ட் ஓகே இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து பிடிசிஏ பிடிசிஏனா பிளான் டூ செக் ஆக்டன்னு சொன்னோம் இந்த பிளானில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான கரெக்டிவ் ஆக்ஷனும் அந்த பிளானில் எடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டூ இருக்கு இல்லையா அந்த டூவில் வந்துட்டு அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த சொல்யூஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து வர ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு செக் இருக்கு இல்லையா அந்த செக்கில் வந்துட்டு அந்த ரிசல்ட்டெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ரிசல்ட்டில் எந்த ரிசல்ட் வந்து நல்லா பெஸ்ட்டான ரிசல்ட் இருக்கோ அதை வந்து ஆக்ட் ஆக்டில் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் இந்த பிடிசி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து டிஎம்ஏஐசி மெத்தடு இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னான்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு
ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு டார்கெட்டை செட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து ரூட் காஸ் எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்ட்டு செட் பண்ணாங்களே அதிலேருந்து அனலைஸ் த ரூட் காஸ் ரூட் காஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு கவுண்டர் மெஷர் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு அந்த கவுண்டர் மெஷரை வந்து செக் பண்ணுவாங்க அந்த செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிசல்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா கவுண்டர் மெஷர்லேருந்து வர ரிசல்ட்டெல்லாம் அதை வந்து எவால்வேட் அண்டு ப்ராசஸையும் எவால்வேட் பண்ணுவாங்க ரிசல்ட்டும் வந்து எவால்வேட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சக்ஸஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் அந்த ஏ த்ரீ மெத்தடு நெக்ஸ்ட்டு எய்டி எய்டி இருக்குல்ல இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டீம் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த ப்ராப்ளம் என்னென்ட்டு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் டெம்ப்ரவரியாக ஒரு ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அதான் கண்டன்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அப்புறம் அந்த ரூட் காஸ் வந்து என்ன ரூட் காஸ் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு பாசிபிள் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்லாம் என்னென்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ்த்தில் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க செவன்த்தில் வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து திரும்ப வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க செவன்த்தில் எயித்தில் வந்துட்டு அந்த டீம் வந்து ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த டீமை வந்துட்டு கங்க்ராஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று வருது இல்லை இன்டர்னலாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதில் எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மெத்தட் தான் கரெக்டான மெத்தட் அப்படி அப்படின்னு எதுவும் இல்லை எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் ஏதாவது புரியல அப்படின்னும் போது கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற 